的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，为啥就我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。和你微笑眼睛，变得可以，走廊和你相遇，就连梦里都在准备穿什么见你，你不知道这都没有关系。的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，为啥就我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。自己吃吧。哇，下雪了！真下雪了，天气预报居然有不骗人的时候。祝愿我的家人还有季军喜。平平安安，一切都好。来，建议新的一年，请初雪。你怎么来了？不是有人说初雪那天要吃火锅吗？所以我就来了。那演出呢？演出什么时候看都可以，但是初雪，错过就没有了。条吗？是啊，这个围巾真适合你，又丑又呆。死丑了！走了，玩雪去。呃呃、你遛狗啊你！啊！天哪，雪下好大！你看，你看那个屋檐那个，你怎么了？怎么才跑几步就累成这样？你不会是跑着回来的吧？对啊，为了找你，跑了好几条街，生怕还没找到你，出血就停了。你那你干嘛回来？在剧院里看演出不是更舒服？因为我信了一个傻瓜的话。什么话？关于初雪的奇迹
。你们俩在这等一下，医生马上就过来。好、哦。嗯值。早知道不在外面玩那么久了，一场出血，两个病号。我还没玩够呢，要待会儿血没停的话，我们继续玩啊。那得看医生怎么说。你们俩怎么回事啊？呃，就有点头疼，大概是发烧了。嗯，先量个体温吧。嗯，三十六度五，还行，没事。哟，你这有点高啊，都三十八度七了。所以发烧的是我，对吧？啊，那就好。嗯，那就好，都发烧了还好呢。啊，医生他烧糊涂了。嗯嗯你说说看啊！你们这帮年轻人，看到出血了，就跟没了命似的，一点都不爱惜自己的身体。哎躺在雪地里会感冒的。给你个小东西。哇，这好可爱，像真的一样。摸起来滑滑的，还挺温暖。是做梦啊！小阿姨，小阿，哎，起来了。你先去坐会儿啊，我在熬粥呢，很快就能吃了。谢谢阿姨。好。好点了吗？我刚刚量了体温，三十七度，基本上满血复活。看来昨天晚上睡得不错。啊、哦，是挺好的。我昨晚还梦到我，有个人给我堆了个小鸭子，特别可爱。你是不是还抓着他睡了一夜，恨不得抱着他睡觉？你怎么知道啊？那鸭子昨天晚上给我托梦。骗人。那，他跟你说什么了？他跟我说，以后不要再随随便便把手给人当鸭子摸了。啊！我昨晚摸的是……嗯，喏、no, ，爪印子。我摸的是你的手。你说呢？真的好滑呀。我昨晚不是在医院吗？怎么醒来在自己房间啊？我把你扛回来的。啊！是让你受苦了。也不全是，我妈下班之后接我们俩回来的。啊！但还是谢谢你照顾我，我找到机会会报答你的。不用找机会了。发烧了，显而易见。吃早饭啦！哎，来了吗？来了来了
喝粥了。哎呀，我可是熬了一早上啊！谢谢妈，你尝尝。妈，你这是粥吗？阿姨，你这粥是不是有点稠啊？不应该啊，这怎么焖成米饭了？要不然我还是加点水吧。哎，不用不用。阿姨，您是不是要去上班了？对嘛，你再不走，一会儿迟到了。嗯，不行啊，我已经给你们俩请好假了。现在是流感高发期，而且你们俩现在这身体，那也不能点外卖吃呀。我给他加点水就好啊。妈，您堂堂一个艺术总监，留下来照顾我们，是不是有点太屈才了？确实，简直是明珠残缺，牛刀杀鸡。那是，阿姨，你还是去上班吧。我们都多大人了，可以照顾好自己的。对，妈，你放心吧，我们俩互相照顾。真的不用？哎，不用。不用季军鑫，季军鑫，吃药了，睡着了，连被子都不盖好找手机呢，哎，刚刚就放这儿了。哎，我在地上。手机不在手上吗？哎呀，我就说嘛，就在这附近，要要记得吃。人家生个病能减肥，你怎么生个病这么重啊？上次我带着宝宝断腿的爬坡，我可是一点怨言都没有。这你倒记得挺清楚。我还记得，有个没心的大坏蛋让我一个人干到地老天荒。那你还记得吗？有个田螺姑娘连夜帮你把所有小广告都给炒。那是，不会是你吧？我没有心啊，不是我。就是你，你为什么不说啊？不是我，是你，你的藏什么就是你。嗯、早安，林夕，你终于回来，我想死你了。你想我吗？不想。哎，为了欢迎你们回来，我们准备了一份大礼。给。这是什么？好吃的还是好喝的？呃，是你们这些天落下的笔记、卷子、练习册、错题本，还有三篇小作文，惊不惊喜？一比一百。这几天我们都分了工，都帮你们整理好了。嗯，这才几天啊，怎么这么多啊？你以为呢？重点高中就是天上宫阙，天上一天，地下一年，你们落了三天就是三年。<笑>挺好，直接毕业。这不是下学期内容吗？春回惯例，期末会预习下学期的课。嗯，而且期末考也可能会超纲。哎，梅<笑>西、嗯，你想什么呢？心不在焉的。哎，落了几天课，一想到考试题目要超纲，就头大。放心，超纲的加一块也没多少分。你不知道，我跟我妈立了 flag， 这次考好了才能回去。喂，那要不然我帮你补这两天的内容
？可以啊。你等一下，我就是一时口嗨，你可别当真啊。我自己也是泥菩萨过河，我不把你拖下水就不错了。你以为作文很好的，孙老师都表扬你呢。你给我查漏补缺，绰绰有余。嗯，你还是让我再想想啊。绵绵，嗯，那林夕啊，经过我慎重的考虑，我觉得还是团战比较靠谱。所以，从今天开始，就由大家来帮你补课。这个主意还行啊，我们每个人都有一两科成绩都还不错，可以扯轮战。嗯，这倒是，三个臭皮匠还顶着诸葛亮呢，更何况我们还有季军行。对，哎，你不是跟我一起生病在家吗？下学期的课我早就预习好了，补你落下的应该没问题。是啊。你们都在背地里偷偷复习。嗯，那我就提前谢谢大家啦。不客气。光<笑>复习多没意思呀、啊！要不我们来比比吧，有竞争才有动力嘛。怎么比？嗯，就比谁辅导的单科成绩总分最低，谁就请大家吃火锅，怎么样？好啊。为了火锅，我也得拼了。五年模拟，三年模考，这什么山寨练习册？这个是我爸的《葵花宝典》，不是九阳神功。我爸出题全靠他。这里边有几个高三考点，做完了包你不下一百四。就说这要画辅助线的题吧，特别难。我爸给我讲了好几天，我才明白。你肯定是看不明白了，但是我会特别耐心的。是画在这儿吗？你怎么知道？我在奥数大全上见过。确定是我在辅导你吗？你知道为什么英语难吗？我觉得不难。那你知道怎么营造英语的母语环境吗？那我们得出国。行了，我就是知道你要给我推荐爱豆的新歌了。还是你等我。专家说了，听歌可以提高学习效率，还能顺便练听力。这道题选 A， 一目了然；这道题选 B， 毫无疑问。最后一个就不讲了吧？以你的水平，这每道题都是送分题啊？那倒也不至于。比如最后一题我就不会。嗯，不瞒你说，这题我也不会。电磁力包括电力、磁力和光本身。合称为电磁力。保罗·戴维斯说，一旦人类把所有的作用力整合成一个超作用力，就能任意的组合与改变粒子。粒子物理学家发现。真空之中并不是绝对的虚空，存在着一种希格斯场，我们可以把它比作成一片巨大无比的血缘。等等，你刚刚讲的是大学的考点吗？啊，不好意思，超纲的。嗯，好吃，好吃，好吃，好吃。哎，梅梅，你尝尝这个，哎，还可以，这个怎么样？尝尝这个，哎，这个好吃，这个好吃。梅梅，你也给我一个。哎，那个也好吃。哎，神游呢？对，我现在正在昏暗的光线中，徒步穿越一片茫茫的雪原，但是却无法感受到具体的雪，只能看到一片漫无边际的白。你也没发烧啊？说什么胡话？本来是挺清醒，现在完全就有点晕了。经过这次复习，我对考试的信心成功从八十降到了六十。不就一次考试吗？平时也没见你这么紧张。这次不一样，我得考个好成绩回家过年，不然我整个寒假就是凄凄惨惨、惨惨戚戚。扎到还寒的时候，你就见不到我了。
至于。你不知道，我爸这人就是谢主任 plus。我要是考不好，他就打断我条腿。那你开学借个轮椅，这次换我推你。你别见死不救啊！这帮人就你最靠谱了。我不管了，这条腿就包给你了。包包包包包，我不行，拜托。来吧来吧来吧。听说月考成绩要出来了，算上排名统计时间，年级大榜至少一周后才会公布。啊，这太熬人了！你们想知道成绩吗？在我这儿呢。你哪来的？从孙老师那儿手抄的。你可太行了！快点开奖了！沉默，第六。可以呀、啊，沉默啊，六六六啊！哎哎，我弄我弄我弄我。你二十二。三次二十二，我到底是有多二了？不退步就是进步。至于谢昂吧，等一下，我和谢昂谁的高？谢昂二十五，你二十七，<笑>承认了。不过嘛，你的数学和首次突破三位数。真的？我看看，真的假的？一百零一分。人生首次啊！李一新，今天我可要扬眉吐气了，拿出我太长来。听说有人牺牲了他自己宝贵的复习时间，还提供了谢氏独家秘籍，是哪个好心人？嗯，真是好心人。你还好意思说什么独家秘籍，还说什么必考？我头悬梁锥刺股，熬了几个大夜，结果一个都没考。滚、哦、蛋！我呢？我我我分，哎，他们都知道我呢。我第一，你比我差点，你第二。骗谁呢？啊？不算你衣锦还乡，保你胳膊腿是够了。给我爸九十九，这是我还乡掏金证啊，兄弟们！我请客吃饭。好，吃饭。谢老板，吃饭。吃饭。等等等等等等等，我们还有一顿火锅呢，说好的啊，谁复习的哪门功课最低，谁请客吃饭。没错。让我们猜猜是哪个倒霉蛋呢？我猜吧，八成是语文。阿星，这也不能全怪你。要知道这次语文贼难，要想上高分，更是难于上今天。你猜错了，这数学。林夕这次语文一百三十五，数学一百三十四。真的假的？这怎么可能呢？林夕，你太让我为师失望了。不好意思，我又让你失望了。火锅。火锅，火锅，火锅，火锅，火锅，火锅，火锅，火锅，同志们，走走走。来来来，大家里边请。这说好的火锅呢，怎么降级成麻辣烫了？谢昂，你这也太不够意思了吧？这你们就不懂了吧？火锅是一群人的麻辣烫，而麻辣烫就是一个人的小火锅。而且东门口是我们的聚集地，老板开发新业务，我们不应该支持一下吗？嗯。很有道理，那就捂好你的钱包啊！哎，你们干嘛呀？先来十串里脊肉。康云老
。你这个吃这么多能吃得完吗？哪有哪有素菜吧？荤素搭配对身体好。哦，好好。哎呀，还做什么选择题啊？趁着谢大老板请客，咱们来一把麻辣烫自由。别，你们自由了，我可就破产了。林夕，这些都是垃圾食品，你得少吃点。我就喜欢吃垃圾食品，而且你不说了吗？不吃麻辣烫是伤心的。就是。我来吃串烤肠吧。什么？怎么连你也跟着瞎起哄啊？不知道为什么，今天感觉特别饿。来，那个蟹排。还行，还是你对我好。那我喝瓶矿泉水行了吧？喝水好，多喝两瓶。老板，哎，两瓶依云。好嘞。<笑>恭喜你！我真得好好谢谢你们。刚来的时候我是一个人，现在我有你们五个。按照六度分割理论，认识六个人就可以认识世界上任意一个陌生人，完成一件不可能的事情。感觉有了你们，就有了全世界。我还要谢谢你呢。你来之前啊，我身边就需要一个傻子，现在有了一群快乐的小伙伴。<笑>谢谢你啊。大家放寒假有没有什么安排啊？嗯。追剧追番，还要好好陪陪我的偶像。旅游，去海南。林夕，你呢？回老家，跟我妈一起看电视，开启退休模式。什么时候走？明天。这么快、啊？不是说下星期才走吗？我也不想了，我妈一天都等不了。嗯，我还想约你出来玩呢。哎呀，就一个月嘛，这顿饭我请。就当给我送信，你好。哎，别别别，还是我请吧。呃，这样，我们再为即将到来的寒假再一起干一杯吧。干杯！干杯！干杯！干杯开学见。呃，我。你先说，没什么，就是吃太饱了，不想回去，想散散步、消消食什么的。我也是，要不我带你去进行一项神秘又有趣的运动吧，不仅能消食，还能减肥。是吗？我走。你你你来水边干嘛呀？走。怎么样？我还以为什么呢？不就打水漂吗？什么叫打水漂啊？你知道吗？打水漂这个运动已经有几千年的历史。根据历史学家推测，从石器时代，人们就已经开始。真的吗？真的呀。因为石器时代只有石头，就编吧你！我只知道这玩意儿，我小学起就技压群雄，江湖人称水上第一漂。我看你是飘了，我从小到大打水漂你没输过。比一比，比，捡石头。开泰，不错嘛！我给你来一个五谷丰登啊！就这，嗯，看好了，水击三千里，远吗？行，看来我得使出我的必杀绝技了，四面开花。放出大招不行吗？行。梭哈吗？谁不会呀、啊？会。看到没？会发光。虽然他没起飞，但他会发光。你行吗？你行吗？<笑>你确定水里那个是发光的石头，不是别的什么？比如手机。手机。
本来就寿终正寝了，这旧的不去，新的不来呗。那我放假是不是找不到你了？啊，我是说，万一寒假作业里有我不会做的题怎么办？你都不会，我不就更废了？不一定啊。我们两个一块做，没准就做出来了。嗯，那我打给你吧。嗯。呃，你记得我电话号码吗？记得。嗯。你要不还是报一下吧。幺三八八，明天我送你去车站，好吗？单独跟你说几句话，那我先回去了。要不要进去坐坐？不了，我说完话就走。怎么了吗？我今天来是给你道歉的。元旦那天，我不应该对你撒谎。没事儿，都过去了。我之前对你们之间的关系有点误会，但是现在，我终于知道你为什么对他那么好。我也没有想到，你们之间的关系，这么复杂。你说什么呢？我爸都跟我说了，他哥把心脏捐给了你弟弟。确实不认识我，但我认识他。你这个行走的朋友收割机，为什么非得跟我做朋友啊？因为你像我一个好兄弟，我一看着就觉得特别亲切。这个普洱茶叶啊
，给你爸爸；这个阿胶呢，给你妈妈。我还买了一些零食、年货，你都给带回去啊。各位各位阿姨，我这行李箱连双袜子都装不下了。你明天坐车要小心，一定要记得带我向你爸爸妈妈问好。嗯，一定转达。嗯。哎，这都几点了？这臭小子还没回来。哎呀，我这垃圾还没到呢。阿姨，我去丢吧。啊。啊。谢谢啊，其实你只是为了报恩吧。现在仔细想想，以你的个性，怎么会跟他这种人交朋友呢？对，以我这样的个性，确实不会跟他那样的人交朋友。他在我眼里，就是个神经病，鲁莽，冲动。他一个人就可以把世界搞得天翻地覆。我自从遇见他，就特别倒霉。你说的对，我是挺讨厌林夕的，特别讨厌林夕，林夕，妈，林夕呢？走了，刚去车站。走了？嗯。他不是要等我送他吗？他还说让我别告诉你呢。你们不是吵架了吧？臭小子！黑福，你来干嘛？我要接林夕啊，他人呢？走了。走了？合着你把他弄丢了？他不会无缘无故就走啊？我问你话呢。你说的对，车借我一下。哎，慢点。你这什么破车呀？关键时刻掉链子！啊！你干嘛去
留不住的少年和那种叫遗憾的夏天，黑镜一身，蹒跚上天，或许发现天空只有不遇时的云和偶然的。